。要不是齐四君，我现在都不知道桂林山水甲天下的下半句居然不是阳朔山水甲桂林。桂林山水甲天下，这是上联，请对下联。阳朔山水甲桂林，不是，呃。玉璧罗青亦可餐。看周围人的表情，大概大家都是只知道阳朔山水甲桂林吧。这时，小齐不慌不忙的给大家科普起了这个闻所未闻的版本。那因为那句话是最长，就是最最常说的一个一个一个旅游推荐语。这个呢是一个古诗里面的。人家原文是有这么一个故事。好家伙，这已经是我第 n 次为齐四军宽广的知识面而震惊了。小伙子表面上是毕业于二幺幺名校中传的文科生，实际上文理通吃且过目不忘。比如题目是让大家说出最稀有的放射性元素。戴着眼镜的老法医上一秒还在说很难猜，小齐下一秒就打了他的脸。这个很难猜到的。我，我，看一下吧。哇！法医老师问：“什么物质会导致死者身上出现淡蓝色尸斑？”张元起眼只会干饭的我，就完全没听说过蓝色的尸斑。齐四军演我那能文能武的学霸同桌，亚硝酸盐。老师又问：“什么东西过量会变成猝死素？”其他人一脸懵懂，还得是小齐打破沉默。是我们经常会提到的一个成分。维生素，哇塞！节目组给大家留下一堆没有任何关联的字，让嘉宾们自己推理线索。其他人毫无头绪，只有小齐再次大显神通。碧青青，山不天华。因为望城有一个地方叫静港，一个立，一个青，静啊。所以我在想，会不会和那个有关系？好家伙，这考的不只有推理能力，还有地理知识和联想能力啊！换作有的明星，可能都不认识“静”字。还有另许多学生头疼的《岳阳楼记》，这都是初中的课文了。但齐四军毕业这么久了，依旧倒背如流。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡，月明年。这公园合法，最新来从。咱就是说，现在很多迷妹迷弟，为了给自家那大字不识几个的偶像争面子，非鼓吹读书无用论。但看看齐四军这样，读书怎么会没用呢？往小了说，这能给他自己留下。无数高光时刻，往大了讲，这能让青少年们跟着学习呀、啊！好你个齐四军，你们山东人的情商真的能把我们外省人衬托得像个大傻春。他这个人就是这样的，他就是要让他的朋友没有办法做人。阿普搞毕业演出，请大家来看，其他兄弟傻乐呵就去了，只有小齐特意订了个花篮。阿普有一个毕业毕业汇报演出，当时是有呃有几位朋友在北京，他们就去了现场，然后我是在外地，然后在北京订了一个花篮。送上送过去了，他们几位呢？因为不太了解这方面的事情，然后只有我送。<笑>事后哥几个想起这事，简直是咬牙切齿。还有个送花篮的，你这样做的话，那我这种没送的东西的怎么办呢？哎呀，齐思君这个真的，我就真的是服了。哎呀， What the fuck? 平时哥几个发条动态，小齐会牢牢记住动态写的什么，隔段时间还能复述出来。哎呀，过生日的时候他发了那条微博，其实能看得出来。他在接受自己改变后的这种。样子啊，好感动啊！小齐当时生日自己发的微博是我爱什么来着？阿普，好家伙，你小子搞这一出，显得我对朋友特别不真诚。还有一次，齐四军跟曹恩奇同时被问到，如果朋友送你的礼物特别丑，你会直接告诉对方吗？曹恩奇马不停蹄说 yes， 齐四军直接上演高情商答复。我不会觉得我的朋友送的礼物丑。我高情商回答。我爹呀，跟他在一起，所有人都好累，你知道吗？插一嘴，小打小闹互相损是他们朋友圈子的交往风格，千万别因此上升到啥阴谋论。因为朋友们在齐思君的带动下，都学会了送花篮，这对未来混迹娱乐圈以及人际交往不是很有用吗？还有一次，有个小粉丝问齐思君，开学是啥很好的是吗？为什么要庆祝？小齐直接说，因为开学意味着有学上，有书读，有知识，有成长，有前途，有未来。天哪，短短几行字，真的让我觉得自己长在红旗下，生在春风里。齐思君不愧是考公大省出来的，只有齐思君。自己知道，从一个连自己名字都搜不到的小糊糊，到公认的何炅接班人，他到底经历了多少？过去的两年之后，我在微博搜齐思君的名字，搜不到，我到现在都没有名字。在 P 哥大放异彩，主持芒果盛会的璀璨星星是齐思君，但从边缘栏目摸爬滚打，代替节目组承担观众怒火的也是齐思君。最开始的小齐，主持的是云南卫视的主播新鲜看，不说百分之一百，但至少对现在绝大多数观众而言，这都是一档相当冷门的节目。后来的齐思君有幸被芒果。选中，但也是从冷门节目开始。我是主持人，我是湖南台的主持人，现在在湖南娱乐频道。之后大家会在湖南卫视见到我的，相信我。但这些都是其次，最让人痛苦的是被误解。齐思君曾经作为青年嘉宾参加过央视的开讲了。那一期的嘉宾是老牌歌手张信哲，小齐是问了一个尖锐的问题。呃，就是，你知道我在搜索，在网上搜索的时候，搜索过气歌手的时候，嗯、它的相关链接里面就会出现张信哲。
那我先问一下，就是我提这个“过气”这两个字的时候，你会不会会内心突然被抓了一下？嗯。而这个提问被是为了齐思君没礼貌的铁证，直到现在还有人不断拿断章取义的视频攻击齐思君。首先，请仔细想想，这可是审核最为严格的央视节目，一切台本和问题都要事先经过层层审核，所以这不可能是齐思君自己一拍脑袋想出的话。其次，齐思君是念评论的人，“过气”的观点又不是他发表的，而且看过原片的人都知道，齐思君说这话时再三组织了措辞，十分。谨慎。最后再看看开讲了的定位，节目定位是想给青年们传达解决人生问题的经验，而一个人从风光无限，倒不如从前，也算一个我们都会碰到的人生问题。节目组就是想挖掘这些深层次内容，所以才会有这样的提问。只可惜太多人不懂这个问题，所以最后挨骂的还是齐思君。